you're tired. Yeah. Isn't it? So you wanna get me tired to call you princess? No, daddy. Good morning, things never come to prevent our shkamo rights, remember? No, daddy, you're joking. I just put a bit up. Work quick. Hey, Eric, na? I have you pick up as in Ah, Mambo and Eric. Ah, Kasi in end of Zuri Kabisa and a matter dessert. Okay. You know, he's in Maliak. Okay. Then we find out from what Pala can overall in charge in the way. Nanka. That's a killer kit to put a game out in your fancy work. No study work. Okay. Now you love the daughter could your poor future act. Away when I will now love the man. Yeah, now I see such a job and Funga Vidonda. Bassin, no one to put as a muda. I was for a car, but it's not cool enough to Angari. Masomo na wewe, wewe na masomo. Shule na wewe. Aya. Eh. Lafiki zako wasalimie. Eh, kikao hiki ni muhimu zaidi kutokana na uhalisi wenyewe. Kama taifa, nimetuletea ile Millennium Development Goals. Naleto mikoroni mwetu kama taasisi tunatakiwa tulijadili tuangalie kwamba tunaweza kutekelezaje kwa sababu eh ndio linakuja likiwa generalize kwa hiyo sisi ndio tunatakiwa tulichanganue ili tuweze kufanya kazi vizuri linavyotakiwa na kilicho mbele yetu kama taasisi ya afya ni kuhusiana na afya ya mama na mtoto tutakapohakikisha afya ya mama na mtoto kuwa iko salama na endelevu nadhani malengo yote ya milenia yatakuwa yamefikiwa kwa sababu mtaji mkubwa tuliyo nao ni huyu mtoto ambaye tunataka aishi kama hatuweza kupatiwa nafasi ya kuishi 
Ujua mtoto fikia maendeleo na itakuwa ni ndoto tupu. Na mama ambaye ndio chanzo ambacho sikuja kupatikana huyu mtoto. Kiumbe ambacho tunatarajia huko baadaye kije kitekeleze haya majukumu itakuwa pia ni ndoto. Ni sala kusema kwamba tutakuwa tukijenga jengo kubwa katika kutumia matofali barafu. Sidhani kwamba hilo litakuwa na uwezekano. Na kwa kuwa hiki ni kama kikao cha brainstorm ndani kila mmoja alichukua hili kama ni homework kisha katika kikao kijacho tutakuja tutaongea tuone opinion ya kila mmoja wetu. E, kwa sasa ndani muda wangu utakuwa umekwisha kutokana na kwamba muda mfupi ujao kuna mgonjwa ambaye anatakiwa kufanyia operation. Katika kikao kingine tutakuwa tumejadili hili. Sijisiki sawa sawa. Umeona huko sawa? Unahisi ni kwa nini? Yaani kila tunapokuwa na operation, ndio? Nikiwa nikiwa hapa ofisini, hospitali, nikiwa nyumbani naifikiria sana. Kila tunapomaliza naona kama nime nime nimetua mzigo, kama nilikuwa nabeba mzigo mkubwa kama mlima Kilimanjaro nimeutua sasa. Umeshaona hiyo hali na Ingawa mimi mara zote huwa naji feel proud sana unaponi assist wewe katika operation. Lakini naona kila mara ile tatizo linajirudia. Ni kwa nini? Spam, sijui yeye. Na hisi kwamba kuna something una lack nje ya kazi zetu unatakiwa usocialize. Yeah. Sababu ukiwa mara zote unafikiria hii kazi inakuwa ni huge burden katika mgongo wako. Ni mzigo mzito sana. Kiasi kwamba huo mzigo unakufanya ile kazi usihisi kwamba ni sehemu ya maisha yako. Ni kweli? Ili uweze kuihisi kwamba kazi ni sehemu ya maisha yako. Unatakiwa ufanye kitu kimoja. Jihusisho katika mambo ya michezo. Jihusisho kwenye mambo mengine ya kijamii kama fundraising na vitu kama hivyo. Sababu unapata time kidogo ya ku ya ku relax, akili inatulia. Lakini muda wote ukiona fikiria kwa kweli ni mbaya hata kiafya. Fikiria sana. Sawa. Sasa naenda kapate hiyo mapumziko. Alafu don't forget my advice. Sana. Haya. Leo nimeshinda michezo yote na kuambia. Kweli. Mama kama unijui. Hii ni nyumbani ama home base? Mhm. Kwa maana umenisahau. Ah, najua ni mama home base. Sasa mme wangu. Eh. Kaoge? Upate nguvu. Afu jitongee. Kwa hiyo unacheka kwa nini? Eh. Una advice nzuri sana. Na wewe unashangaa kwa nini ukusoma yake udoktor? Nani anataka kazi ya kufunga vidonda? Kwa hiyo sio jini. Ah ah.
kama hilo halitawezekana basi inawezekana ukamchukua ukahama naye pia ni hivi huyo anasoma na shule ameanzia hapa mjini sasa kama nitamchukua tena niende naye shamba ni lazima patakuwa na tofauti lazima tufikirie katika kuendeleza elimu yake jamani mimi sasa ndio mwili halina tabu sana eh Baba ndugu wa binti yuko hapa. Sawa sawa. Huyu sasa ndo anatakiwa ahodhi mali zote za marehemu. Sawa. Azilinde na asiendeleze. Mm. Akiwemo mtoto. Yeah. Huyu ni damu yake kabisa. Na huyo ndio mlithi wa mali zote kabisa kabisa. Jamani, hilo mm. mimi aliniingia kilio. Huyu ni mtoto wa kike. 
kwenda kumpelekea babake mdogo ambaye hana mke kabisa hamira zetu za kiafrika kweli hili inawezekana kweli ili swala wala lakini sasa kipi ni bora huyu tumpe kwa majirani akakaa yao mtu akokota kokota wakati babake mdogo yuko hapo huyu ni damu moja na babake mzazi sawa sawa mimi nadhani hili la kwisha eh chukua madaraka tunza mali ya kaka yako ndio mlee mwana tena zaidi kuliko baba yake aliyokuwa na mkabisa huu ndio urithi wako mwendeleze mtoto kielimu asome risa kabisa eh fanya hivi baba waze wangu mimi siwezi kupingana na mawazo yenu siwezi kupingana na jukumu ile ambalo mnanipatia nitatekeleza na ninawaidi hakuna baya lolote ambalo itakayoweza kujitokeza. Nitahakikisha ninalinda na kufanya yale yote ambayo marehemu kakaangu aliyafanya. Nitatekeleza. Wazee wangu. Nataka hii ni kwisha sasa. Babu. Hii ni kwisha sasa. Babu. Nani anekurisha? Sini mimi. 
Ande kurisha ndo napaswa mwishimu. Sio babu yako, na sumuza mwa babu yako. Kama sina pesa niende ni kaibu kusudu wa wende shule. Eh? Ni kakabe kusudu wa wende shule. Una sumuza nini? Lakini wa mdogo. Ha? Kwe tunanza kubisha na mina wesindio? Bizi. Unaanza kubisha na mimi sio unaanza kubisha na mimi sio na kuuliza unaweza kubisha na mimi hebu toka hapa umemaliza kazi zote huko ndani patea jinga mkubwa wewe unazungumzia shule unazungumzia shule shule unajua wewe wasiana wangapi nimeona hapa nchini kama wewe wameenda wapi Ulaya Marekani wapi kwenda kusoma na vitabu vyao na matikilia watu wameshia kwenye nyumba za wanaume tena jikoni huko no no msikia wewe ni kijana kwa kuna safari nyingine wewe unaziachia unatulia unapumzika sio kila safari lazima ukwenda wapi Abbas, what is it? Shhh, come on. What is it? I'm going to call you number... 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 I'm going to call you my father. What is it? 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 na kwa jukumu ile unapewa ujui kwamba wewe unatakiwa hutakiwi kutoka kwenda sehemu yote zaidi hapa. Mm. Niko tu nataka mkamtembelee mke. Nimechoka kwa ndani kwa kiasi. Kukaa peke yako kwa kiasi tunakaa wote. Mm. Niko tu nataka mkamtembelee. Mtembelee amekuita yule. Halafu wewe mbona unakuwa na mambo ya kukerakera? Jana wakati ukija hapa mimi nafikiri una kitu cha maana utakuniambia. Eh? Wewe. Unachoka Sikiliza next time ukimtaka kuongea na wewe hakikisha unakuja kuongea na mimi point umesikia? Yuko. Fungua toka hapa. Mimi nakaanisha simu yangu nataka nisio nataka kuongea na mama yangu. Alafu wewe barua ambayo umenipa asubuhi ukimwandikia babu yako huko kijijini umeandika ukumbazi huko pumbavu gani huko ha mko na msalimi una msalimi msalamu tu zako ha sasa nisikilize nakwambia hivi ole wako narudia tena ole wako ole wako Uandiko pumbavu kama utenda kumpelekea babu yako kule. Umesikia? Au nisikia unakupa maneno huko unapeleka nje. Wewe. Nitatoa utumbo wako. Unasikia? Nitanyio fua utumbo wako. Ya mapenzi ile ni ya, ni zawadi kubwa 
Fariki mtoto wetu ima mahusiano yetu kati tu sisi na mjogoto unajua umepungua sana au wewe ulioni na sasa ukizingatia sisi ndio watu tuliobaki wa kumpa upendo wa dhati sasa wewe unashauri kitu gani baba yake mdogo atakuwa na mlea vizuri na atakuwa anampenda kama baba yake hmm. pamoja na yeye bwana Haya, namuona mzee Rajabu hapa pembeni. Mhm. Mtarudi baadaye. Mhm. Eh? Vipi? Ukienda kusichelewe basi. Ah, narudi sasa hivi. Sasa hivi. Tena gazeti yetu langu naacha hapa. Ujue kama narudi sasa. Mwana yetu wangu. Wewe ndo kila kitu katika maisha yetu. Mhm. Maisha haya ya furaha tunategemea siku zote yataendelea kudumu. Mpaka mwisho wa maisha yetu. Na imani utakuwa vizuri na tutaendelea kufurahia maisha yetu. Smiles. 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 Please. Okay. Ndio mimi. Okay. Oye wewe. Vitungu vimekwisha kule jikoni. Mimi nataka kutengeneza. Unanisikia? Nasema hivi, vitungu vimekwisha kule jikoni. Nataka kutengeneza salad. Hakuna. Na wala hata kusema usemi, unataka mimi ndio niende kanunue dukani. Abe. Unataka mimi ndio niende kanunue dukani? Tulivu. Nimesema nimesema Aliza naenda kununua mimi hapo. Sasa sikiliza. Maliza kwanza hiyo kazi, nenda kadeki kule kule corridor, alafu endea hivi vitungu mimi sikume nielewa. Haya upesi. Upesi. What do you think? Where do you feel now? Good. After warmth of father? Salimu 
alafu bibi yako anapenda na kusalimu amesema ni kutumie salamu eh anapenda sana unaelewa na shule pezo hmm? please mtizawe kidogo kuna uko hivi eh? please kuna uko hivi kuna raha unaona kwa nini sasa baba kuja sasa hivi tuondoke wote hapana wewe si unasoma ha eh? pezo wangu baba <laughs> 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 Kwa ndio maana nahakikisha nampa misingi thabiti au pengine kacha kuambia kwa maana ya mnyanyasa nyanyasa au kama niambia eh kama ni hivyo ni vizuri vizuri anaendeleaje na shule vizuri kabisa bila matatizo vizuri sana na vipi unaendeleaje kuhusu shughuli za marehemu kaka yako na hizo mzee zinaendelea bila matatizo kabisa na kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba nimeweza kuboresha kwa kiango kikubwa sana kuliko hata alivyokuwaepo marehemu kaka vizuri sana vizuri sana mimi labda nikisema tu kwamba huyu inatakiwa wakati mwingine mm. eh alete kule kijijini. Kusudi aweze kufahamu mambo ya asili. Yeah. Sio kama mjini tu mpaka we. Yeah. Yeah. sio vizuri au unaonaje? Ni kweli nitamleta baba, yeah. nitamleta. Sasa mimi sitakaa zaidi Eric. Mm. Kwa sababu nilikuja mapema hapa mjini. Eh? Kwa hiyo nafikiri sitakaa sana. <laughs> Baba kidogo hata ukikae kidogo utawale ucheke uoge ule una lakini lakini niende kwa sababu najua shughuli kule nyumbani mifugo inanigoja mimi unasikia alafu siku hizi sio vizuri kwa kijijini kuondoka ukae muda mrefu hebu na hali hali sio nzuri kule basa ngoje ngoje nikusindikiza sasa sio nzuri kule sasa ukikaa huko zaidi unaweza ukafanyiwa mambo yasiyo mazuri basi asante sana haina neno baba haya kwa heri asante sana ah haya Ah, uh, smiles. Liz. Ape. Sorry. Sasa na kujua wewe unaongea ongea sana, umesikia? Na kujua kabisa una ridhumu ndomo lirefu. Nikikusiki kama unazungumza maneno yake ombea alafu unaenda kumwambia baba au unatoa maneno mwingine unayapeleka kule nje. I swear to God nitakuua. Umenielewa? Potea.
know each way. Babangum Dogana, and I will repair that show. Hey, for a son, Lakini, put up and you have not repaired. Never bangum dog attack in the show. All there is, don't acquire a room of blessing at such a quarry. Bye. Sweri kiniriwa msoe ya. Ebu niambia labda kama kuna kitu labda ambacho kinejificha. Mwezo kufahamu kina chofana labda wakawa katika hali yole kwa nae. Hakuna kitu wana. Nye itu mizuguga maisha mbeo lazima itu kabili mashujia kama sisi. <laughs> mashujia kama nini. Lakini, ok ene. Shujia nilio kwepona ya hapa sewe shujia nilio msoe ya. Ene tuachana ya. Ehe, na vipi kusana kale katoto. Mwana nabidi ufanya mamba wako faster faster nini. Sunajua? Ili kidogo weze kulekebisha mamba wakai sawa. Ari. Yes. Kile kikoto kile. Ndiyo kina sababisha mimi kikuna kwa kikwazo kikubwa sana katika nyumba hii. Ah. Sikia kwa mimi kitu kimoja ya Eric. Yule ni mtoto mdogo sana. Awezekani akupe mawazo kiasi hicho maana iwezekani kwa. Hai wewe juu ni kisi gani mambo yanavyo nikabili kule ndani ya nyumba. Yaani nimeshajaribu kila aina ya mbinu lakini imeshindikana. Sio imeshindikana. Apa kina chote kwenye mkuu ni haki ni nini hapa na usipo kujia kuangalia tu kujia kujiunikiza katika matatizo makubwa sana sasa wana chini faini kusaba mungu sasa idmi na wana mauza mauza tu na wana mauza mauza tu na ni mbo na chini faini sikuza kwa pili tu usiye tisha yule mtoto tu kita kaka kumbaliza unaweza kumbaliza kina chote kwenye mkuu ni haki ni afu yule mtoto kwa tete nesa mambo ele Sweet tracking. Masomba. Nafikiri. <tos> 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 <tos>
hizi issues kama hako nisha cheza nyingi sana long time wako na hii shia kwenyeni mwisha iseti barabara najua mwanzo mpaka mwisho takabiyakua kwa hiyo ondo wa shaka kabisa ndo mea wako hapana mea kutegemea wewe haa sio na nitegemea mimi na wewe na tegemea na sawa wana kwa hiyo mimi na chua mkujia sa hivi na fikiri ya ujira mzuri tu kazi ya kwa mkuku ni mbunia Sema shudia. Vipi, mamba mekamiri koko? Haa. Malo. Wafu nagisi kama ni na mawazo. Sika ni kama mwumbe itakua safi. Unajua sikuizu mebadili kwa mekore mtu nsia mdani ya kabista. Wani unasema hivyo? Mimi na kumbia hali ya hizi. Alafu. Na kumbia hivyo hizi na kujisikia. Yule mtoto. Asikusumbue hata sekunde moja. Hawezi akaumiza kichwa chako kiasi hicho. Na anavyojua leo ndio atakao kuwa siku yake ya mwisho ya kuishi. Jua la siku ya leo ndio atakao baki kwa historia katika maisha yake ya kuishi akiwa kama mwanadamu. Ni uhakika. <laughs> Na uhakika. Unajua kwa sababu gani? Kwa jinsi ile sumu ilivyo kali iliyokupa. Kesho asubuhi utakuta ameshaoza na ananata kama gundi. Na huko ndani utakuta harufu kibao kinacho takiwa na bidu damka alfajiri sana mimi mapema sana atakuwa hapo kwa ajili ya kuja kukusaidia nashukuru bro okay usijali mimi nafikiri mambo yako atakwenda vizuri tu sawa kama unavyokusudia ah okay
Bobby. Hatua moja mbele. Steps. We take one step ahead every day.